Super Clean, fanáticos de la limpieza. Nos tocó, eh, justo yo veo a la policía, me acerco a preguntar qué había pasado. Eh, una de las chicas se dirige y me dice que sí, que recorriendo nuestra feria se había encontrado con eh, una mochila eh, que, se, que era uno de los elementos que le habían eh, robado del auto el día, el día viernes a las 7 de la tarde, según ella. Bueno, entonces le pido que, que ella, el policía me pide si la puedo acompañar a hacer, eh, a hacer un acta. Bueno, yo llamo a una de las chicas también feriantes que estamos en la feria para hacer el recorrido hacia el puesto donde estaba la mochila a la venta. Bueno, se habla con nuestra compañera, nuestra compañera dijo que se la vendieron. Nosotros ahí en la feria, la verdad que vamos muy temprano y, y pasa mucha gente a la mañana a ofrecer cosas. Y que pasan por ahí a ofrecerte una un campera, pantalones, etc. Nosotros por ahí cuando vemos precio como para revender, lo compramos, ¿no? Este, bueno, eh, le pasó a esta compañera que supuestamente compró la mochila, la puso a la venta y la chica recorriendo se encuentra con, este, con su mochila que estaba a la venta, ¿no? ¿no? Sí, nos pone muy mal porque la verdad que como que nos deja mal a todos y lamentablemente no tenemos, como te decía fuera del micrófono, a quién recurrir porque estamos... Eso es importante remarcar porque digo, ustedes tuvieron que hacer, hacer de testigos, tuvieron que ponerse al frente de una situación que debería tener algún tipo de respuesta institucional, o sea, debería haber alguien de, no sé, el municipio coordinando y demás, que tome esta, este, este tipo de situaciones, porque si no son feriantes, parece testificando contra otro feriante, y claro. es, es muy incómodo. No, no, sí, sí, igualmente no solamente pasa esto, uh -huh. eh, me ha tocado a mí, porque yo, y te lo puede, se lo puedes preguntar a cualquier feriante, peleas con armas blancas ahí adentro, y que la que tuvo que salir a poner, que por ahí muchos oferentes me decían, te, te, te arriesga a ir a separar a alguien con un cuchillo, que si por ahí a vos te pasa algo, ¿quién se hace cargo? Y hoy estamos a la misma, esto pasó cuando estaba eh, el intendente Genuso, uh -huh. y ahora pasa con el nuevo intendente Walter Cortés, que bueno, nosotros estamos pidiéndole que tengamos a alguien. Bueno, eh, y volviendo al episodio del, del fin de semana, sí. te consulto, eh, ¿es habitual esto de que entonces la gente puede pasar y vender? ¿Ustedes no tienen ningún tipo de resguardo? ¿Pueden quedar implicados en situaciones delictivas a partir de no saber a quién le están comprando? No, no, sí, sí, tal cual, tal cual, ahí pasa gente que te vende papel higiénico, te vende, eh, ¿cómo se llama? Te está vendiendo eh, aceite, te vende perfume, champú, bueno, nosotros le compramos. Después viene otro que te pasan a ofrecer campera, te venden zapatilla, eh, remera, que te dice, desocupé el ropero y necesito plata. Y bueno, y vos de buena fe comprás, ¿no? Y te encontrás con esta situación, que no sabés, por ejemplo, ahora que nos quedamos... Y no es la primera vez, ya, ya ha pasado con, con otros feriantes que hemos salido también, de que nos han escrachado. Y lamentablemente la feria queda mal vista y, y es una, una pena porque hay mucha gente que vivimos de esto y, y gente que no, hoy está sin trabajo y que va a la feria a ganarse su peso. Y la verdad que hoy me llamó mucha gente a la mañana de la feria y me decía, mira lo que pasó, me pasaba la foto, salimos en el diario. Así que bueno, este, lamentablemente tenemos que vivir esta situación eh, porque no hay control.